Ich weiß schon, dass das nass ist. Ja! Es ist nass, Freaks. Die Helmchen gehen auf. Ja. Hallo, liebe Radfreaks. Herzlich willkommen zum zweiten Teil. Wir sind fertig. Yeah, wir sind fertig. Wir haben es geschafft, dank meiner Frau. Denn die hat hier so viel geholfen. Das möchte ich mal erwähnen an der Stelle. Das ist echt total toll. Meine Liebste, die hier so richtig toll mit anfasst <lacht> und immer auch da noch die Kamera hält. Ja, wir sind fertig mit der Südkante. Die Wollrasenmatten liegen. Jetzt seht ihr gleich im zweiten Teil, wie wir das hier mit der zweiten Fläche gemacht haben. Hier haben wir nämlich Quarzsand verwendet. Also werdet ihr gleich in allen Details sehen. Aber am Anfang das Fazit. Was sind nun wirklich die Vor- und Nachteile dieser Wollrasenmatte? Es gab ja schon im ersten Teil viele äh, tolle Kommentare von euch, viel äh, ja, Kritik auch an den hohen Kosten. Da kann man sich natürlich die Frage stellen, warum denn nicht gleich Rollrasen nehmen, denn dann ist die Fer Fläche sofort fertig. Das ist richtig, natürlich kann man das tun, aber es gibt aus unserer Sicht so ein paar Vorteile, die wir hier bei Wollrasen haben. Das allerwichtigste Argument und der größte Vorteil aus unserer Sicht ist, das Zeug ist viel, viel, viel leichter und einfacher zu verlegen. Es ist natürlich auch ein bisschen fummelig zu verlegen, aber diese Matten sind super leicht. Man hat ganz viel Zeit, in Ruhe seine Fläche zu verlegen. Und was ich auch sehr, sehr toll finde, man kann vom Mutterboden, also vom Grund her, gleich auf das richtige Niveau gehen. Wir haben ja hier unseren Mutterboden abgezogen zu der Betonkante. Und man braucht also nicht jetzt diese Dicke der Rollrasensoden zu berücksichtigen. Man hat gleich sein fertiges Niveau, legt dann die dünne Matte drauf und muss natürlich dann noch ein bisschen Mutterboden oder Quarzsand draufpacken, um die Wollrasen zu beschweren. Ja, man muss sie festtackern mit diesen Klammern oder Holzkeilen <lacht> mit dem Papier, den Papierhölzern. Das muss man natürlich tun. Das ist richtig. Und es braucht natürlich jetzt Zeit. Wir haben festgestellt, dass man schon warme Temperaturen braucht. Auch nachts muss es warm sein. Wir haben jetzt in den letzten Wochen immer noch fast Nachtfröste gehabt. Und jetzt wird es endlich warm. Wir haben heute den, weiß ich, wann haben wir denn jetzt den? 6. 9. 9. 9. 9. 9. Mai und heute ein richtig toller Tag. Die Sonne brennt. 24 Grad soll heute werden. Nachts war es jetzt auch warm. 10 Grad. Ich gehe mal davon aus, dass jetzt hier der Rasen richtig, richtig powert. Bis dahin war noch nichts. Das ist jetzt, wie gesagt, zwei bis drei Wochen her. Also, jetzt ist eigentlich überhaupt der richtige Zeitpunkt zum Sehen. Ob das jetzt mit einer ganz normalen Rasensaat ist oder mit dem Wollrasen. Jetzt kann man erst wirklich vernünftig sehen. Man braucht halt die Wärme, damit äh, die Saat aufläuft. Na, dann kann man aus meiner Sicht die Fläche wirklich topf eben machen, äh, total glatt abziehen. Ich habe Rollrasen ehrlich gesagt noch nicht verlegt. Also ihr könnt doch mal eure Erfahrungen mit Rollrasen in die Kommentare schreiben. Kriegt man so eine Fläche mit Rollrasen auch so topf eben hin? Ich weiß es nicht. Äh, diese Fläche ist zumindest super glatt geworden. Ein Nachbar sagte, das ist ja wie eine Billardplatte. Okay, es gibt noch einen großen Nachteil, den ich jetzt hier festgestellt habe. Man muss sehr aufpassen, dass der Wind eben nicht die Wolle, äh, diese Matte wieder hoch äh, weht. Das hat aber ganz gut funktioniert. Wir hatten hier richtigen Sturm und die Matte ist gut liegen geblieben. Aber <lacht> was auch uns aufgefallen ist, die Vögel, die ja nun jetzt die Rasensaat nicht mehr wegpicken können, aber die holen sich aus den Rändern die Wolle für ihren Nestbau. Und da sieht man tatsächlich an der einen oder anderen Stelle, dass die Wolle so ein bisschen hochgezupft wurde von den Vögeln. Da muss man ein bisschen aufpassen. Da hätten wir vielleicht ein bisschen mehr Mutterboden oder auch ein bisschen mehr Sand draufpacken müssen, damit das nichts passiert. Jetzt warten wir ja, noch bestimmt vier Wochen. Und ich hoffe jeden Tag, dass auch hier jetzt die Helmchen auflaufen. Hinten beim Mutterboden sind sie schon aufgelaufen, wie ihr hier am Anfang gesehen habt. Und nach ja, vier Wochen kann ich hoffentlich das erste Mal mähen. Also, das soweit zum Thema Wollrasen. Jetzt bin ich bei einer versprochenen Wollrasen. Jetzt noch viel Spaß mit der Anlegung der zweiten Fläche hier. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video. Bis denn. Tschüss.
wir holen jetzt Sand. Wir holen endlich mal wieder den berühmten, berüchtigten Quarzsand S40T. 0,4 bis 1,4 mm Korngröße, gewaschen und getrocknet, also voll rieselfähig, äh, voll rieselfähig. Und damit wollen wir jetzt äh, als Alternative zu dem Mutterboden unsere Wollrasenmatte beschweren, indem wir also mit dem Schleuderstreuer den Rasen mit dem Sand abstreuen und gleichzeitig also dadurch beschweren. Das mit dem Mutterboden hat mir überhaupt nicht gefallen, also das fand ich jetzt nicht so toll. Und ihr werdet heute im zweiten Video sehen, wie das mit dem Quarzsand funktioniert. So, liebe Rasenfreaks, wir sind jetzt zurück aus dem Kieswerk, aus dem Quarzsandwerk. Ich wollte eigentlich getrockneten Quarzsand kaufen. 04 bis 1,4, den gibt es hier bei uns. Und dann sagten die mir, dass das locker 200 Euro die Tonne kostet. Dann bin ich lange hingeschlagen und dann haben sie gesagt, warum nimmst du denn keinen nassen Sand? Der kostet 30 Euro die Tonne. <lacht> okay, und dann haben sie gesagt, ja, der ist in einem Tag ist der ruckzuck trocken. Wenn der hier schön in der Sonne liegt, ist der ruckzuck durchgetrocknet. Also, wir haben uns mal wieder umentschieden. Wir haben jetzt nassen Quarzsand gekauft und werden den verteilen. Dann werden wir einen Tag warten und dann werden wir den schön mit dem, dem Rakel äh, glatt ziehen. Das ist jetzt die Idee. Und dann ja, hoffen wir mal, dass das gut funktioniert. Yeah! Wir haben hier noch so Längswellen drin. Deswegen ziehe ich nochmal quer ab. Außerdem kommt hier die Matte noch drauf und ein bisschen Sand jetzt. Ja, und ich bin schon wieder aus dem A und ich bin schon wieder aus dem Atem. Ein Fähnchen sein. Wir machen es jetzt noch mal anders. Alles anders. Lösung 1 war hinten mit den Holzstöckern. Äh, Lösung 2 sind jetzt solche Klammern, die lassen sich deutlich leichter durch den Stoff durchbohren. Jetzt haben wir so kleine Fähnchen daran gemacht, dass wir die wiederfinden. Die müssen wieder raus. Nämlich mit dem Vertikutierer oder mit der Spindel oder mit was auch immer rüberfahren ist natürlich tödlich. Das müssen wir wiederfinden. Und hier kommt jetzt der Quarzhand drauf. Ich bin gespannt. Die war jetzt, den Sand mit dem Rasenrakel äh, gleich glatt zu ziehen. Meine Frau hat schon geschrieben, wie ich schon angefangen habe. Aber das wird jetzt eine Nummer. Also das wird jetzt eine Nummer. Oi, ja, 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 ja. Also das ist natürlich jetzt der Burner. Also das ist... Das ist ein Teppich. Ah, das ist ein Teppich. Ah. 
Das ist wirklich geil. Ich will nicht mehr rüberlaufen. Und das Schöne an dem Quarzsand ist, den können wir natürlich auch in den Rasen hier einarbeiten, stört keinen Menschen, weil es fantastischer Quarzsand ist. Ist das cool? Wow! <lacht> also sowas Glattes habe ich noch nicht gehabt. Mega, jetzt legen wir die andere unter, die andere Matte unter diese Kante runter. Weil der Wind von hinten kommt, dann weht die Matte nicht hoch. Lassen wir sie rüberhängen. In der Mitte machen wir nichts. Machen wir nichts. Und außen tackern wir wieder an. Da ist natürlich nichts drin. Kein Unkraut, kein gar nichts. Und es ist nass feucht. Das heißt, die Feuchtigkeit zieht jetzt in die Wolle schon rein und feuchtet schon die Saat an. Das mal so grob vorverteilen. Also das ist, da gibt es, hier, das ist jetzt nicht nach der Anleitung der Firma. Das ist meine eigene Erfindung hier, das so zu machen. Das ist ein Experiment. Und ja, werdet auch das Ergebnis sehen. Das wird echt spannend. So spannend, Mann und oh Mann. Kann auch schief gehen, ne? Kann auch schief gehen. Kann auch schief gehen, ja. Deswegen ist es ja spannend. <lacht> Jetzt machen wir die letzte Bahn, Freaks, und dann sind wir endlich fertig. Und dann müssen wir nur noch warten. Oh Mann, was für ein Projekt. Und ich auftreten. Guter Stoff. Der letzte Meter. Ja. Jetzt hat sie es kaputt gemacht. Jetzt hat sie alles hier auseinandergerissen. Ach was, ist nur ein bisschen gefasert. Das muss jetzt noch gerade geschnitten werden. Ja, haben wir gleich. Das Ding noch mal raus. Haben wir gleich. Ich 
einfach nur ausgefasert. Irgendwer ja, hat sie lässt sich echt leicht dehnen, ne? Ja. Außerdem hat hier irgendwer anders geschnitten. Wieso? <lacht> Silberalfix, was für ein Megaprojekt. Wir sind fertig. <lacht> Dass wir das noch erleben dürfen. Es kommt noch eine Wolke hier, egal. Ja, das war das Projekt Südkante. Drei Wochen will ich hier die Helmchen sehen. Sechs Wochen werde ich hier mähen. Und ihr seid hoffentlich dabei. Danke fürs Zuschauen. Ciao.